Buhay ingatan, droga ayawan o bida. Yan ang inidansad ng programa ng DILG Iwas at Kontra Droga. Nitong Webes, kaakibat ang mga private sectors para tulungan ang gobyerno sa adhikain ng administrasyon ni PBBM. Pinangunahan ng DILG at mga opisyal mula sa higit isang daang kumpanya ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding, MOU, para sa paglulunsad ng Bida Workplace sa pagpapaigting ng programa ng pamahalaan sa pagsugpo sa ilegal na droga. Kabalikat sa adikaing ito ay nang isinagawang seremonya kasama si First Lady Liza Marcos. Nakibahagi sa kolaborasyon ang iba't ibang kumpanya mula sa construction, restaurant, banking at electric industry. Sa ilalim ng MOU, magpapatupad ng kanya-kanyang anti-drug policy sa mga kumpanya, kabilang ang pagsasagawa ng random drug testing sa kanilang mga empleyado na naaayon sa adikain ng BIDA program sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Supreme Court, ang empleyadong tatanggihan ang nasabing test ay maaaring i-terminate sa trabaho. I've heard nothing but nice things about what you guys are doing. Talagang bidang bida na kayo. And now there's even an additional segment to this in that you invited the private sector to join. Ang sabi ng Presidente, we should fight this war on the basis of the oath that we have taken in accordance with the Constitution. A lot of other countries, more richer than us, mas mayaman sa atin, technologically advanced. Umikot kayo sa lugar nila, ang daming adik nagkalat. Some of them have even adopted policies na talagang maski ang syringe, libre na. Ganun ba mangyayari sa atin? No. Not under our time. Not under our President's administration. Hindi tayo papayag mo. Hopefully by, by inviting and involving the private sector, hopefully we'll be able to enlighten the public about the perils brought about by drugs, drug addicts, drug syndicates, and things like that. So, on behalf of my husband, thank you DILG, thank you private sector, thank you for the support you've, you've given and you will continue to give in my husband's war against drugs. Thank you for your commitment to make our Filipino community safe and drug-free. Ang random drug testing ay pinapayagan. Imagine nyo kung sa gobyerno may drug test kami. Tapos on the part of the private companies, you have your own drug policies. Kayo na bahala. Kung gusto nyong reprimand lang, kung gusto nyong dismissal or suspension, it's up to you. But what is important, if each and every company would have a drug policy, matatakot ang empleyadong gumamit. Because they do not know kailan sila itetest. And that is what we're asking of everyone. If government can do this, if the private can do this, nanguhuli pa ang polis, it's not only about awareness, it's about lifestyle. We change attitude. Maski ang bata, paluin mo ng paluin, hulihin mo, useless. Pero baguhin mo ugali ng bata. That is the solution. It's a whole of the country approach. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na presente. Kaya yung presensya nyo ngayon ay malaking bagay dahil dito makukompleto natin ang cycle. Isipin nyo, interventions, supply reduction, demand reduction, tapos may policy pa tayo, hindi ba? My dear friends, Kung gagawin lang lahat ng employee ito, maniwala kayo, magbabago ang gera sa droga. At sisiguraduhin ko sa inyo mananalo tayo sa gera ng ito. Ano ang masasabi mo sa BIDA program ng DILG at ng PBBM Administration? Makakatulong kaya ito sa pag-iwas ng pagsupo ng bawal na gamot? Comment below! Salamat sa panunood, dali na at mag-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe!